いいんだなこれでこっちに追手がかかるのも時間の問題よ同情してる余裕はないわすぎる。一気に片付ける捕らえられまい捕らえられまいそこだくらえくらえられまい呪いられまいラパピーレイレイ効果的呪い捕らえられまい捕らえられまい呪いセイヤー効果的呪いセイヤーセイヤー効果的呪いセイヤーセイヤーセイヤーセイヤーセイヤー
ここ何年かは白い雪が降って助かるわ雪が白いのは当然でしょブーヘラビーサじゃ当たり前じゃないの火山向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ近くに火山なんてあったかあるのはもっと北の方なんだけどミッドガンド王国内で一番大きな火山だから遠赤もそのキララウス火山で取れるのよっていうかそこでしか取れないんだってキララウス火山なかなかすごそうだなベルベットは火山を見たことはあるかないわ見た経験も興味もねダイルの尻尾あんたあいつをやったのかタールの沼にはまって死んでるのを見つけたのこれしか持ち帰れなかったわ本当か疑うのは自由だけど嘘でもゴーマの体を持ってこれるやつがいる確かにじゃあ船の修理をお願いそうはいかんテレサ様から正式な許可が下りないと急いでって言ってるの密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょお前取引よ浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく分かった船大工を手配する浜辺でお茶をおいベルベットいい機会だからブグヤで装備を強化していこうぜ装備を強化知らないのかええ、故郷ではやってなかったからならなおさらちょうどいいやってこうぜちょあんたって結構強引よねおう押しの弱い男はモテないからな装備の強化だ分かったか一応けどなんか面倒ね一見なだが何回かやってコツを覚えるとハマるぞ
強化と分解を工夫すれば独自の強力な装備を育てることができるんだ強力な装備を育てるそうだこの先も戦うつもりならブグヤでの強化は必須だぞ推しの弱い男が持てないように戦いの準備を怠るやつに勝利はないからな<笑>もっともねこれで強くなれるなら使いこなしてみせるあいつにたどり着くために
船の修理はなんとかなりそうねそれで問題が解決するわけじゃない船をまともに操れなきゃまたナンパするだけだぞ航海士なんて探してる暇はないしかといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ俺たちだけでなんとかするしかないってことかだが俺の操船の腕は前の通りだぞ無理強いはしないわ一人だってやるだけよどっかにフリーの航海士はいないもんかななあベルベットお前が殺すとゴーマは人間に戻るのかはどういうこと海岸で襲ってきたゴーマのことだよ死んだら人間に戻っただろう今まで俺が切ったゴーマは死んでもゴーマのままだったからちょっと気になってなゴーマは死んでもゴーマのままけど私が殺したニコや村の人たちはゴーマの方に当たり外れがあるのかなくだらない死体がどうなろうが意味なんてないでしょうだな死んだ後に当たりが出ても仕方ないそう重要なのは食らったゴーマが私の力になることそれだけ骨が一致まってる。新しい船を作った方が早いぜ。流骨人で言えば背骨が折れた状態ってことだな。大体なんでこんなところで座礁した。苦痛はありえない。直せないことは分かった。戻っていいわ。どうする？街で新しく船を手
そのためのニエナル礎なり姉上まあオスカー突然どうしたのですその傷は何があったのですゴーマに不覚を取りましたその件で本部に召喚される途中に寄ったのですこんなかわいそうに痛みますがまだ戦いますこの傷は我が未熟さの戒めとしましょうさぞ卑劣な相手だったのでしょういえ左手でこちらの力を喰らい打ち返す力を持ったゴーマです見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが油断すれば一頭でも危うい相手ですどうかお気をつけくださいあいつか姉上わかりました大丈夫この程度の失策何ほどのこともありませんよ実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのですつけてくれているのですねその耳飾りもちろんですあなたがくれたものですから思った通りだ姉上によく似合うではこれでおいとまします様密航者を捕らえました濡れ衣じゃよ許可を取らずに乗っただけじゃのにオンナゴーマの仲間ですねあの者はどこです<笑>このマギルー様に拷問は無意味じゃぞなんでもペラリと喋るからなをかけさせないで、うん、いすげえ大したことなかったわね行くわよ呪い行きないそこだ、うん、また行くぞ呪い待たせや逃すなインフェルマル話にならないわね話にならないわ準備はいいわねいいのかと捕らえられまいそこだ次はい一連だとどめラバティレイヤー次全機炎連結捕らえられまい捕らえられまい全機炎連結一連だ次だ全機炎連結片付いたみたいな
星稜から告知があったゴーマを町に呼び込もうとした魔女の公開処刑を行うそうだへえそんな悪いやつがいるのね町には近づかない方がいいテレーサ様がよく使われる手だ悪党の仲間をおびき出すためにな悪党はお互い様でしょだから忠告したテレーサ様は一等対魔師のトップクラスだ悪いことは言わん今のうちに逃げろ魔女ってマギルータよな清涼に気づかれたわね抜け道も見つかったと思った方がいい船の手配ももう無理だな手配できないなら奪えばいい奪うってヘラビーサの船をかこっちは二人だぞまだ協力できるやつがいるダイルかあいつは航海士だって言ってた仲間にできれば一石二鳥よそうかもしれんがマギルはどうするそれは清涼次第ね<音楽>ダイルの洞窟に行くわよすまんマギル成仏しろよ。
徹底してるよな何が行動がだよダイルを利用し商船組合を脅しマギルーを見捨てる自覚してるだろ別に見捨ててない気にしてないだけよやっぱり徹底してるなよくわからないやつだけどマギルーはそう簡単には殺せないわよ第一あいつはこっちの手の内を全部清涼にばらしてるはずそれはそうかもなだからあいつも知らない手札が必要なのよ例えば死んだはずのゴーマとかねさて歯をもうひとときして仕上げておくか<笑>ブレードの手入れはしてるのかなんなら一緒に研いでやるぞいい命綱を気やすく人に預けるなと教わったからおおなかなかいい師匠に巡り合ったんだな<笑>俺が研ぐ必要はないが手入れはこまめにしておけよ教えるまでもないだろうが研いだ後は苦労部位を塗って羊毛で拭くようになそれも教わったわ弟を殺したあの男に。なんで戻ってきやがった事情が変わったあんたの襲撃に手を貸すわ<笑>ずいぶん買って言うじゃねえか仕方ないでしょゴーマなんだから<笑>ちげえねえゴーマになって初めて笑ったぜだがいいのか自殺行為だぞそうならない作戦がある今タイマシたちは人質を取って私を町に誘い込もうとしているなら倉庫に通じる抜け道から攻め込めばダメよ多分敵はそこで待ち伏せているだから逆をついて正面から切り込むそんなのが策か正面はおとりよ敵を正面に集めたところで別動隊が抜け道から港を襲い船を確保正面から切り抜けた隊と合流して船で脱出するあんたには操船を頼みたい一つ聞かせろ誰が正面から攻めるもちろん私がいいだろう結構は明日それまで一休みさせてもらえるお好きなようにタールのベッドの寝心地は最高だぜお姉ちゃんお姉ちゃんロッフィーうなされてたよ怖い夢でも見た<笑>すごく怖い夢だったねえ話してよ僕行かなきゃいけないんだ行くってしずめのほこらアーサー兄さんが来いって<笑>大丈夫かひどくうなされてたぞ平気なんでもないわ付き合わなくても恨まないわよ別にそうはいかんお前が死んだら恩が返せない変わってるわね
そうかなだが俺はこうなんだベルベットアルトリウスって誰だ敵よ弟準備は済んだダイルは出口で待ってるはずだ出発しましょう休めたかおかげでねあれの準備はバッチリだ名前まだ聞いてなかったなベルベットよ生き延びたら一緒に出航しようぜベルベット死んだら墓に名を刻んでやる口の悪いやつ<笑>そりゃ元からだじゃあ行くかヘラビーサを襲撃にそういえばあの羅針盤を持って逃げた少年どこ行っちまったんだろうな多分ヘラビーサでしょ精霊は大麻師に刺激されてるんだからとなると襲撃の時に出くわすかもな<笑>治療してもらった恩があるから切りたくないとでも言うのいや立ちはだかるなら切るだけだただただ礼を言うのを忘れないようにしなきゃなそうね、お前は心が痛まないのか別に精霊はあまりおいしくないって思っただけよおお精霊はまずいのか一つ賢くなった片付いたみたいに行こうよ。お前たちはそっちの目論見通り来てやったわよ公開ルー公開ルーここだとどめアンディー話にならないわ
あなたが監獄刀を出した剛馬ですか。だったら。オスカーを傷つけた罪。楽にしねると思うな。復興かかってきなさい。さいましたも。義によって助けたくて。その女の左手に注意なさい。呪いに呪いだ。捕らえられます
奴ら、何の恨みがあってこんなことを終わりだヘラビーサーもう己よくもなんという豪魔だ清涼本部アルトリウス様に報告しなければ。なんとかうまくいったな若干おまけがついたがおまけおおベルベットのおやつ代わりにはちょうどよさそうじゃなおやつ冗談だからなうん、それが命令ならいいのか連れて行ってこの子の術は役に立つやばくなったら捨てればいいわじゃあの精霊なんて道具みたいなもんじゃしなあニガうん Thank、you 